And so I want to go through and examine all the Ten Commandments. Entonces vamos a ir y examinar los diez mandamientos. And as we said, we can read them in Exodus 20. Y como dijimos, se puede leer en Exodus 20. And Deuteronomy 5. En Deuteronomio 5. So Exodus 20, verse 1 and 2. Entonces Exodus 20, versículos 1 y 2. Are, are known as, this is the first verses are called the prologue to the commandments. Esos versículos se le llama el prólogo de los mandamientos. It says this. Dice lo siguiente. I am the Lord your God. Y hablo, y hablo Dios, yo soy el Señor, tu Dios. Who brought you out of the land of Egypt. Que te saqué de la tierra de Egipto. Out of the house of slavery. De casa de servidumbre. Now, this prologue reveals este prólogo revela that God is our Lord. Que el Señor es, que Dios es nuestro Señor. He is our Savior. Él es nuestro Salvador. He is our Deliverer. Él es nuestro Liberador. He is the one and only true God. Él es el único y verdadero the Dios. The only Sovereign. El único Soberano. The only Supreme. El único one. Supremo. The only Potentate. El único Potentado. Since He is the one and only true God. Y sabiendo que Él es el único verdadero then, Dios. Doing what he said in the verses following is only logical. Entonces, lo que dice en los siguientes versículos es lógico. Since he is the one and only true God, porque siendo que él es el único verdadero Dios, it would be foolish to follow any other God. Será tonto seguir cualquier otra ley. Because all the others are, are false gods made up by man. Porque otras leyes, otras ideas son hechas por el hombre, And falsas. And so, because of this, of this, it's logical that we do commandment number one. Entonces, como es, siendo que eso es verdad, entonces es lógico el primer mandamiento. You shall have no other gods before me. No tendrás ningún otro dios delante de mí. Now this commandment has to do with the source of authority. Este mandamiento tiene que ver con el la fuente del gobierno. Both in our personal life and in our nation. Gobierno para la vida personal y gobierno para la nación. That is who is in charge. En otras palabras, quién está a cargo. Who is the ultimate authority. ¿Quién es la autoridad última? Well, God declares, I am. Y Dios declara, yo soy. You shall have no other gods no besides me. No tendrás otros dioses delante de mí. Now, this commandment Ahora, ese mandamiento requires us to know, requiere de nosotros que le conozcamos, acknowledge, lo, eh, lo conozcamos, worship, que lo alabemos, love, lo amemos and obey the only true and sovereign God. Y lo obedezcamos al único verdadero Dios. And the Bible tells us who the only true God is. Y la Biblia nos dice quién es el único Dios. In John 17:3, en Juan 17:3, Jesus said that eternal life is knowing the only true God. Dice la vida eterna se obtiene por medio de Conocer al único Dios verdadero. And Jesus Christ whom he sent. Y a Jesús. And so eternal life is obtained by a relationship with the living God. Entonces la vida eterna se obtiene a través de una relación con It, it's, not, it's not obtained by following rules. No se obtiene para, al seguir unas reglas. It's not obtained, you know, our Christian life is not following the Ten Commandments. Nuestra vida cristiana no es seguir los diez mandamientos. It's knowing Jesus. Es conocer and the a Father, Jesús the y el Holy Padre Spirit. y el Espíritu Santo. And of course, as we said, if we know them, y entonces, como dijimos, si lo conocemos a Él, then we'll obey them. Entonces lo obedeceremos. And, and that obedience does bring life and y blessing. Y esa obediencia trae y brings what? life and blessing. Y esa obediencia trae vida. Now the first commandment contains Ahora, many duties for us. Ahora los diez mandamientos contienen o el primer mandamiento contiene eh, unas eh, 
unos deberes so para nosotros. A few of those biblical duties include this. Y esos eh, deberes contienen esto. We are to meditate on him. Tenemos que meditar en él. Honor him. Honr honrarlo a él. Respect him. Respetarlo. Bow down to him. Inclinarnos a él. Love him. Amarlo a él. Fear him. Temerlo. Trust him. Confiar en él. Rejoice in him. Regocijarnos en él. Walk humbly with him. Y caminar humildemente con él. Just a list a few of our duties. Y esas son algunos una lista de nuestros deberes. But this commandment forbids us from things too. Pero este, este mandamiento también nos eh, prohíbe. It forbids us from worshiping. Nos prohíbe adorar. Or giving glory to anything but the true God. O dar gloria a cualquier cosa menos al Dios verdadero. And it forbids us from looking to anyone nos prohíbe mirar cualquier persona or anything as sovereign or the ultimate authority except him. o algo como si fuera soberano o la autoridad última excepto a él. And so a few of the sins forbidden by the first commandment include these. Entonces uno de los eh, uno de los pecados que eh, prohibidos por el primer mandamiento son estos. So, atheism is forbidden. Ateísmo. False ideas of God. Ideas falsas de Dios. Wicked thoughts. Pensamientos Self -love. malvados. Self-love. Amor propio. O sea, eh, sí. Wrong, egoísmo. Wrong self-love. Uh -huh. Self-seeking. Ya, yeah, egoísmo. Unbelief. Distrust. Búsqueda personal. Pride. Incredulidad. Desconfianza. Reform, orgullo. Just to name tibio. a few. And so, You shall have no other gods before me. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Reveals that we should have no other source of truth besides him. Entonces, esto también nos revela que no debemos tener otra fuente de la verdad a menos que él. We should have no other source of law besides no him. No podemos tener otra fuente de ley aparte de la de él. En... Have you, any of you ever been to Washington, D.C.? ¿Alguno de ustedes ha estado en Washington, la capital de los Estados Unidos? Well, if you go, you should go to the Library of Congress. Si usted va, vaya a la librería del Congreso. It's the largest library in the world. Es la biblioteca más grande del mundo. It has a few hundred million items in it. Tiene más o menos unos cuantos cientos de millones de artículos. But it also has a real large round reading room. Y, pero también tiene un gran um, sala de lectura. And in the reading room there are columns. So y en esa sala de lectura tiene columnas. Each represents a field of learning. Cada una representa un campo de conocimiento. On each side of the column are are kind of leaders in these fields of learning. Y en cada uh, columna de esas hay como unos líderes en, en, esa, en esa esfera de aprendizaje. And most of these, by the way, are Christians. Y de hecho, la mayoría de estas personas que están ahí como líderes de esa área de aprendizaje han sido cristianos. And then at the top of the columns there's inscriptions y en, en en la, en la parte alta de las columnas hay unas escrituras that summarize that area of learning. Que, que resume esa área de conocimiento. And so the field of history is represented by a quote from the Englishman Alfred Lord Tennyson. Y en la parte de la historia está entonces una escritura de un hombre que se llamaba Lord Tennyson. And here's, here's his summation of history. Y eso es lo que él hace como resumen de la historia. One God, un Dios, one law, una ley, one element, un elemento, and one far off divine event to which the whole creation moves. Y un acontecimiento lejano divino por el que se mueve toda la creación. Since there is only one God, entonces sabiendo que solamente hay un Dios, there is only one source of law. Hay solamente una fuente de la ley. Only one source of truth. Una sola fuente de la verdad. Not many. 
No muchas. Not just one. Solamente una. So one God, one un law, Dios, one un, element. Una ley, un elemento. And then he speaks of this one far off divine event to which the whole creation moves. Y luego entonces habla de ese acontecimiento divino, lejano, por el que se mueve the toda la creación. The consummation of all things when Christ is restored all and he returns. En la consumación de todo eso donde Dios, Jesús va a hacer cuando Él regrese. So this is a nice summation of providential history, that en, you, like the chain of liberty you've been studying. Entonces, esto realmente es una buen resumen de la historia providencial que hemos estado estudiando. That God is directing all events of history to accomplish His plan and purpose for man. Dios ha estado guiando todos los eventos de la historia para cumplir con su propósito final. Now we live in the vast expanse. Everything we see, we call a universe. Nosotros vivimos en una expansión vasta que todo lo que vemos le llamamos so, universo. Una, una, un, un, uno, uno, universo, God uno. Is the unifying factor to creation. Entonces Dios es el factor unificador de la creación. We live in a universe. Nosotros vivimos en el universo. One source of power una and authority fuente. in creation de la puente de poder para la creación. We do not live in a multiverse. Nosotros no vivimos en un multiverso. Where there are many sources of law and truth and donde, power. Donde podamos tener muchas fuentes de verdad de poder. He is the source of all law. Él es la fuente de toda la verdad. Of all truth. De toda la ley. You know, to live with many law systems para vivir de, con muchos sistemas de leyes flowing from many gods que vengan de muchos dioses which is what you know, most society, all societies have or, que hoy en día es, la, es lo que la mayoría de las sociedades where, tienen when they don't look to the one true God as the source of What's right and wrong. Ellos no ven al único Dios como el, la fuente de la verdad y la ley. But they usually look to man. Lo que normalmente themselves. ellos hacen es ver al hombre y verse a sí mismo. As right and wrong. We will decide. Ellos dicen, ellos deciden qué es lo bueno y lo malo y ellos dicen, What nosotros right vamos wrong. a decidir. You know, there, there are many sources of truth. Ellos tienen muchas fuentes de in verdad. In a relativistic society. En una sociedad relativista. But if you live in a society with many sources of truth. Pero si vivimos en una sociedad con muchas fuentes de la verdad. Many sources of laws. Muchas fuentes eh, de la ley. It requires force. Requiere to, fuerza. To keep order. Para mantener el orden. You. <coughs> God forbids us from being a law unto ourselves. Entonces Dios nos prohíbe que el hombre sea la ley de sí mismo. You shall not do at all what you're doing here today. No harán nada de lo que hacemos aquí. Every man doing whatever is right in his own eyes. Nadie podrá hacer lo que cada uno cree que es bueno en sus propios ojos. Now, this was the original sin of Adam and Eve. Ese fue el pecado original de Adán y Eva. You know, remember God put them in the garden? Recuerden que Dios los puso Said, en el jardín. Eat whatever you want. Él les dijo, coman lo que puedan Except comer, lo que quieran. Of the tree of the knowledge of good and evil. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. And so, Genesis 3, 5, Entonces Génesis 3:5 says that you know when they ate of that tree, cuando ellos comieron de ese de ese árbol, they were in essence declaring, ellos en esencia estaban declarando, we want to choose for ourselves what is good and evil. Nosotros vamos a elegir por nosotros mismos los que, lo que es bueno y mal o malo. Lord, we do not like your choice. Señor, no nos gusta lo que has elegido. We think we know better. Nosotros 
creemos que sabemos mejor. I can decide. Yo puedo decidir. What's right? ¿Qué es lo bueno? And what's wrong? ¿Y qué es lo malo? What's moral? ¿Qué es moral? And what's immoral? ¿Qué es lo inmoral? What is truthful? ¿Qué es lo verdadero? Or not? ¿Y qué es lo Lawful falso? Or unlawful? Lo en la amoroso y lo no amoroso. And man has attempted to be his own source of law ever since. Entonces desde ese momento el hombre ha tratado de ser la fuente de la ley desde esa época. And in essence, he's claimed to be his own God. Y en esencia, él ha clamado, o sea, ha proclamado ser su propio Dios. Anytime a people change law systems, cada vez que el hombre crea o cambia sistemas de ley, they are changing gods. Ellos realmente están cambiando dioses. Because a people's law reflects the God they serve. Porque la ley la ley refleja el Dios que ellos sirven. Now, the United States, my nation, ahora Estados Unidos, mi nación, was founded upon a biblical law system. Fueron, fun, fue fundado sobre un sistema bíblico de ley. The Bible was the source of our law. La Biblia era la fuente de nuestra ley. One of the books I wrote, that's what it deals with. En uno de los libros que escribí enseña sobre esto. The Bible, America's source of law and liberty. La Biblia, la fuente de la libertad y la ley en América. We, we've actually been distributing this to legislators all over the country. De hecho, hemos estado distribuyendo este libro a legisladores en todo el país. To teach them what they were certainly not taught in school. Enseñarles a ellos lo que ciertamente no se les ha enseñado en la escuela. That our civil laws, que nuestras leyes civiles, our liberties, nuestras libertades, are a product of the Bible, han sido principles. sacadas de la Biblia. So, this used to be our law system. Re realmente esto eh, eh, normalmente era but un sistema bíblico. Pero, unfortunately, we've been Shifting from God as the source of law to man as the source Pero of law. Pero eh, desafortunadamente hemos cambiado el sistema bíblico Believing, por un sistema del, del hombre. You know, the legislature can create whatever laws they want, determine what is moral or not. Hoy en día los legisladores se han tomado la atribución de crear leyes que ellos determinan si es buena o mala. Or the courts can rule whatever they determine to be right or wrong. Hoy en día las cortes eh, gobiernan bajo las cosas que ellos determinan que es buena o mala. So two years ago in the United States, dos años atrás, hace dos años en Estados Unidos, five people, cinco personas, on the Supreme Court, en la Corte Suprema, declared they know better than God. Ellos declararon que eran mejores que Dios. We are going to redefine the family. Nosotros vamos a redefinir la familia. The family can now be two men. Ahora la familia puede ser dos hombres, two women, dos mujeres, whatever you want. Cualquier cosa que ustedes quieran. Contrary to obviously what God declares is a family, male and female. lo que Dios había dicho que la familia estaba compuesta por hombre y mujer. To laws on in about all 50 states. Contradiciendo leyes que están en todos los 50 estados. Contrary to the vast majority of the American people. Contradiciendo a la, una vasta mayoría de los estadounidenses contradiciendo la historia de la civilización And occidental to the of man. y contradiciendo la historia del hombre They said, We know better. ellos dijeron nosotros sabemos We mejor nosotros vamos a decidir Because we are smarter than God. porque nosotros somos más inteligentes que Dios es un ejemplo de cómo We have been shifting from a, a, a law system rooted in the Bible. Eso es una muestra de cómo nosotros nos hemos cambiado de una ley escrita en la Biblia to a pagan law system that where man decides now, what's truth. Y nos hemos pasado a un sistema de ley pagano donde el hombre es el que determina. So anytime 
if we to change from a biblical law system to another law system is changing God. Cada vez que pasamos de un sistema de ley a otro sistema, estamos cambiando de Dios. And so we're fighting this battle today in in my nation. Hoy en día estamos eh, peleando esta batalla en mi nación. And you yourself have a similar battle that you're that you're involved with y right now. Y ustedes mismos tienen una batalla en la cual están involucrados ahora. Of who is the source of law? ¿Quién es la fuente de la libertad? And so God declares. I am the only true God. Y Dios declaró, yo soy la fuente. My law is the source of righteousness. Mi ley es la fuente de eh, la justicia. My law is the source of truth. Mi ley es la fuente de la verdad. You shall have no other source of law but me. No deberían tener otra fuente de la verdad sino la mía. God also reveals in the Bible Dios también revela en la Biblia that he is the source of power to uphold his law. Él es la fuente, uh, fuente of what? The source of power to Él, uphold his law. Es la fuente de poder donde se sostiene su ley. So if anyone violates the law, cualquiera que viola la ley, then, su ley, then we should seek to Uh, we should look to God to determine who is to execute justice. Entonces nosotros deberíamos buscar a Dios quién debería para ver quién debería ejecutar la justicia. And what the penalty should be for violating a particular y cuál crime. debería ser el castigo por haber violado uno y haber cometido uno de esos crímenes. And we'll examine this much more in a later session. Vamos a examinar esto en una sección más adelante. Now, the first commandment contains this important principle of freedom of worship. Entonces, el primer mandamiento contiene este importante principio de, eh, of what? de, de libertad of worship. y la libertad de adoración. And so, if he's the only true God, si él es el único Dios, then we owe our allegiance to him. Entonces todos debemos seguirlo. A él. Him. Tenemos que Honor alabarlo, him. Honorar, honrarlo. No man, nadie, nor any government, ni un gobierno, is to deny us puede, our right and freedom to worship him. Puede negarnos a nosotros la libertad de adoración. If it does, it's violating this commandment. Si alguien lo hace, está violando este mandamiento. And it's our duty to go and change it. Y es nuestro trabajo ir y cambiarlo. To get rid of the bad rulers. Para quitar a esos malos gobernantes. Now, since God is sovereign, ahora entendiendo que Dios es soberano, Then man's authority has to be limited. Entonces la autoridad del hombre debe ser limitada. Man is not sovereign. El hombre no es soberano. There's only one and that's Solamente God in heaven. uno y ese es Dios en los so, cielos. So therefore the Bible teaches limited government. Por eso la Biblia enseña gobierno limitado. And in fact Jesus taught this same idea. Y de hecho, Jesús enseñó esta misma idea. Now, you may have been taught this in some of your earlier classes. Tal vez ustedes han escuchado esto en una clase anterior. But let me reiterate what you might have already been Pero taught. Permítame enseñarles de nuevo. That Jesus taught on limited government and jurisdictional authority in Matthew 22. En Mateo 22, Jesús enseñó sobre la autoridad y la jurisdicción limitada. Now the Pharisees came to Jesus one day to try to trick him. Los fariseos vinieron un día a Jesús para tratar de hacerlo caer en you know, una trampa. To catch him saying something that would uh, bring him trouble. Tratarlo de hacerlo caer a él en algo eh, para que él se metiera en problemas. And so they ask him, is it lawful to give a poll tax to Caesar or not? Entonces le dijeron, ¿está bien dar es lícito darle impuestos al César o no? And Jesus knew what they were trying to do. Ahora Jesús ya sabía lo que ellos trataban de hacer. And so he then asked 
he then t- uh, told them, well, show me the coin used for the poll tax. Entonces él dijo, como ya sabía, dijo, muéstrame en una moneda. And they would show him a coin prop that looks something like this. Y les mostró una moneda, le mostraron una moneda que se veía como esto. And he asked, whose image is this? Y él dijo, ¿de quién es esta imagen? And of course, we hit the image you can tell is Caesar's. Y por supuesto, esta imagen es del César. Which they told him y, that. Y ya le dijeron eso. And then he said, y dijo, then render to Caesar the things that are Caesar's. Entonces dijo, rindan al César lo que es del César. And to God the things that are God's. Y a Dios lo que es de Dios. Now this is one of Many of Jesus's civil teachings. Ahora, esta es una de muchas enseñanzas sobre el gobierno civil. You know, most Christians don't think Jesus had civil teachings. Ahora, muchos cristianos no saben o no, o no creen que Jesús tenía una enseñanza sobre eh, enseñanzas sobre gobierno civil. Sobre... But, but he taught many things regarding civil affairs. Pero él enseñó muchas cosas que tenían que ver con la civilidad. One teaching is transform the world. Pero esta enseñanza transformó, ha transformado el mundo. So he said, render to Caesar what belongs to Caesar. Él dijo, rindan a César lo que le pertenece a César. Now Caesar represents civil government. Ahora César representaba gobierno civil. He was the civil ruler. Él era un eh, gobernante civil. And Jesus was declaring Caesar, entonces Jesús estaba declarando. You do have a legitimate function. Él estaba diciendo, César, tú tienes una función legítima. You know, God created civil government for our good. Nosotros sabemos que Dios había creado el gobierno civil por nuestro bien. To protect our life, liberty, and property. Para proteger nuestra vida, libertad y propiedad. And so Jesus was acknowledging, you know, that. It, it, government does a legitimate function, therefore we must support it with our tax money. Entonces Jesús estaba admitiendo eso, que el César tenía una autoridad legítima y por eso debíamos darle algo de dinero. And so we can give Caesar coins. Entonces podíamos darle al César las monedas de César. And we should pay our taxes. Podemos pagar nuestros impuestos. Debemos But pagar nuestros impuestos. he didn't stop the teaching there. Pero no paró su enseñanza ahí. He said, and render to God the things that are God. Dijo, pero rinden a Dios las cosas que le pertenecen a Dios. What Jesus was declaring is that Caesar's power is limited. Lo que Jesús estaba declarando era que el poder del César es limitado. Civil government has a legitimate function, but it is limited in what it's supposed to do. El gobierno civil tiene una función limitada, una función, pero es limitada en lo que se supone que debe hacer. Now, this was an astounding teaching. Ahora, esto era una enseñanza eh, increíble. You have to realize Caesar saw himself as God on earth. Uno tiene que entender que en esa época el César se creía que era el dueño de Dios. To Caesar, everything came under his jurisdiction. Él creía que el César tenía todas las cosas bajo su jurisdicción. I'm in charge of government. Yo soy encargado del gobierno. Economics. De la economía. Education. De la educación. Religion. De la religión. Everything. Todas las cosas. Is under my com- domain. Todas las cosas están bajo mi di- dominio. But here it was, this carpenter. Pero aquí aparece este carpintero. On the edge of the Roman Empire. En, en el borde del imperio Romano was declaring Caesar, your authority is limited. Diciendo César, tu autoridad es limitada. There's areas of life completely outside your jurisdiction. Hay áreas de la vida que están completamente fuera de tu jurisdicción. Now, whose image is stamped on this coin? Ahora, ¿cuál es la, de quién es la imagen que se ve en esta en esta moneda? 
Caesar's. La imagen del César. Now, whose image is stamped on each one of us? ¿Cuál es la imagen que está estampada en cada uno de nosotros? Are, are we created in Caesar's image? ¿Somos creados en la imagen de Dios? Not at all. No. We're created in the image of God. Estamos creados bajo la imagen de Dios. We belong to him. Nosotros pertenecemos a Él. My worship belongs to him. Mi alabanza pertenece My a Él. Ideas and their free communication belong to him. Mis ideas y mi libertad de expresión pertenecen a Él. The property he's given to me belongs to him. La propiedad que Él me ha dado le pertenece a My, Él. My children whom I've given stewardship over belong to him. Mi, mis hijos que me los ha dado para... Eh, para criar le pertenecen a él. Those things do not belong to Caesar. Esas cosas no le pertenecen They're outside a César. Jurisdiction. Esas cosas están fuera de la But jurisdicción pagan del César. Civil leaders think everything comes under their domain. Pero los líderes paganos creen que todas las cosas están bajo su dominio. The pagan idea of government can be summarized by the German philosopher Hegel. Eh, la idea pagana del gobierno puede ser resumida bajo las palabras de un filósofo alemán llamado Hegel. Said, The state is God walking upon earth. Él dice, el Estado es Dios caminando sobre la tierra. This is what most of the civil leaders in all the nations today think. Eso es la manera como los gobiernos civiles Hoy en día piensan. Now they might not say that out of their mouth. Muchos de ellos tal vez no dicen eso but con su their, boca. Their actions, pero sus acciones and their laws y sus leyes reflect this belief. Reflejan este pensamiento. They claim to own all the property. Ellos creen que son dueños de toda la propiedad. Some directly, algunos lo son directamente, in communist, nations, como en las naciones socialistas y comunistas, but some indirectly, pero algunos lo muestran directamente, levying property taxes, por pagar, eh, por cobrar impuestos eh, de la propiedad a la propiedad, and by many claiming we are the ones who will tell you how to Raise your children. Ellos también lo hacen diciendo, nosotros les vamos a decir cómo criar a sus hijos. So, the, it, so most, all the, most state leaders in the world today act like they are God. Muchos líderes en de, de las naciones actúan como si ellos fueran dioses. Act like they are the ultimate authority e, in Como the si earth. ellos fueran la, en la autoridad máxima en la tierra. And so, as I said, that philosophy where man is God is, is, is in great distinction to the Christian idea of government. Entonces, esa idea, como dije, es una idea que está muy lejana o muy distinta a la idea cristiana de gobierno. Where civil government is a divine institution, la idea cristiana de gobierno dice que el gobierno civil es una institución divina it has a legitimate function, con una función legítima. But it is limited. Pero es limitada. Jesus taught the state exists to serve man. Jesús dijo, el Estado existe para servir al hombre. Not the other way around. No al revés. When he said that in Matthew 20, en Mateo 20, that the, you know the leaders of the Gentiles rule it over them. Él dijo, los líderes de los gentiles se enseñorean de ellos. And their great men exercise authority over them. Y los hombres eh, um, ponen autoridad sobre ellos. But it's not so among you. Pero con ustedes no debe ser así. If you want to be great, si quieren ser grandes, become a servant. Tienen que ser siervos. And so the context of that are were civil leaders, rulers of Gentiles. Ahora, el contexto de esta enseñanza era gobierno civil. He was teaching that civil leaders are to be public servants. Él estaba enseñando que los líderes civiles tenían que ser 
siervos. So, government, civil government's power is limited. El gobierno civil es limitado. Now, this is a, depicts the biblical conception of society. Ahora, esta figura muestra el concepto bíblico de la sociedad. There's one God. Un Dios. He All authority comes from him. Toda la autoridad viene de él. He creates individuals él in his image. Creó individuos en su imagen. And three divine institutions. Y tres instituciones divinas. Family, familia, church, iglesia, and state. Estado. Now in the Bible, en la Biblia, he reveals whom whom he's given authority to do what. Él en la Biblia muestra a ¿Cuáles son las autoridades que, o la autoridad que le ha dado a cada uno para hacer diferentes cosas? But the problem we have Pero el problema que tenemos hoy en día civil government es que el gobierno civil usurps the authority of these other. ha tomado la autoridad, ha usurpado la autoridad de las otras esferas. Civil government tries to perform the function of families and church and individuals. El gobierno civil trata de ser tomar las funciones de la familia y de la iglesia. In particular, civil government tries to provide health, education, and welfare for its citizens. Y el, particularmente el gobierno civil está tratando de proveer salud, educación y bienestar para todos los ciudadanos. Which is contrary to the, what the Bible says, giving that responsibility primarily to the family. Lo que es contradictorio con lo que dice la Biblia, porque esa función se la ha dado primeramente a la familia. And we will examine this more in future Vamos a examinar lessons. eso eh, más adelante. So what then is the purpose of government? Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno? Well, we could summarize it with five points. Lo podemos resumir from, en cinco puntos. From Romans 13, de Romanos 13, 1 Peter 2, Primera de Pedro 2, but also we need to add 1 Timothy 2:2. Pero también debemos añadir a esos dos Primera de Timoteo Now, dos, in, dos. in the English language, these are five P's. The words begin with P, not en, in Spanish, though. En, en la lengua inglesa, estas palabras comienzan con la P. Así que le llaman las cinco P's. En español no funciona de la misma manera. But here, here's the brief summary of the purpose of government. Pero déjenme mostrarle entonces eh, un, un resumen de los propósito del gobierno civil. It's to protect the righteous, proteger al justo, punish the evil doer, castigar a los malhechores, promote biblical justice, that which is good, promover la justicia bíblica, o sea, que los que hagan el bien, hacer el bien, praise those who do right, eh, give praise to those who do right, recompensar al que hace lo correcto. And finally, it's not on here, but a fifth one is to provide peace. Y por último, no está ahí en la filmina, pero la última parte es as, proveer paz. As 1 Timothy 2.2 tells us. Como 1 Timoteo 2.2 nos dice. We pray for those in authority. Nosotros debemos orar por los que están en autoridad. And we work for their conversion. Y orar y trabajar por su conversión so that there might be peace. para que haya paz so that we can accomplish our, our mission. para que así podamos eh, completar nuestra misión so government is limited to this function. entonces el gobierno está limitado a esta función government is not our savior el gobierno no es nuestro salvador. It's not our provider. No es nuestro proveedor. It is not the source of law. No es la fuente de It's la ley. It's not the source of truth. No es la fuente de la verdad. Though pagan governments try to do this all the time. El gobierno pagano trata de hacer esto vez tras vez. And you know, so they're tr they really are trying to be God. De hecho, realmente ellos tratan de ser dioses. And to be God takes a lot of power and a lot of money. Y tratando de ser dioses toman mucho poder y mucho dinero. And that's why civil governments always want more taxes. Y por eso es que el gobierno civil siempre quiere más impuestos, quiere control, más autoridad, quiere más control. To try to do stuff God never wanted them to do. 
para hacer un montón de cosas que Dios nunca les pidió que hicieran. And they are not very effective or efficient at doing it. Y, y, en y tampoco ellos llegan a ser eficientes y llegan a hacer las cosas bien en, 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 tratando de hacer esto. The man who wrote the United States Constitution, el hombre que escribió la Constitución de los Estados Unidos and who was our fourth president, y también llegó a ser nuestro cuarto presidente define religion as the duty we owe to our creator. Él, él definió que la religión es el deber que debemos a nuestro creador. So we have a duty Nos, to the creator. Nosotros tenemos un deber ante el creador. Now, who is it that defines that duty? ¿Quién define ese deber? Is it we the creature? Nosotros las criaturas. Are he the creator? O el creador. Well, it can only be the creator. Solamente puede ser el creador. Because he's the only sovereign one. Porque él es el único soberano. And he reveals in the Bible what that duty is. Y él revela en la Biblia lo que ese deber es. So we should have no other god besides him. Dice, no tengamos otro Dios no other source of law delante de él. But him. No tengamos otra fuente de la ley delante de él. Commandment number two Mandamiento número dos is found in Exodus chapter three. I mean, chapter 20, verse three. Se encuentra uh, en Éxodo 20, versículo 3. Uh, uh, verse Excuse me, it's in verse 4 through 6. Eh, no, perdón, es en el versículo 4 al 6. And if you would just read that in Spanish, please. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en resumen de todo esto, we could say that you should not make for yourself an idol. Entonces, dice, eh, no te harás un, un ídolo. Or an Graven image. O nos haremos una imagen esculpida. And so we are to worship God. Entonces debemos adorar a Dios. In thought and action. En nuestras acciones y pensamientos. Only in the way He prescribes in His Word. Solamente en la forma que se, se eh, muestra en su palabra. And the Bible tells us many ways that we are to worship Him. Y la Biblia nos muestra muchas maneras de cómo debemos hacerlo. He, these are just a few ways that we are to worship Him. Estas solamente los que se muestran aquí son algunas maneras como debemos hacerlo. We're to worship Him in prayer. Podemos hacerlo a través de adoración. With thanksgiving. Dándole gracias. By reading the word. Leyendo la palabra. By writing the word. Escribiendo la palabra. By hearing the word. Escuchando la palabra. By preaching the word. Predicando su palabra. By giving and receiving the sacraments. D dando y recibiendo los sacramentos. Which that is the Lord's Supper and Baptism. Lo que, que, lo que es la cena del Señor y el bautismo. So those are just a few ways that we are to worship Him. Esos son solamente unas una manera de cómo podemos adorarlo a él. Now the second commandment forbids us from doing things too. Ahora, el segundo mandamiento también nos prohíbe hacer algunas cosas. We are not to worship anything other than the true God. No debemos adorar nada más que adorarlo a Dios. That includes anything in his creation. Eso incluye cualquier cosa en su creación. Or anything we create with our own hands. O, o cualquier cosa que nosotros creemos con nuestras propias manos. So we're not to form any false images of God. No, así que no podemos crear o formar nada eh, eh, falso o que se parezca a Dios. Either in our thoughts, ni siquiera en nuestra mente, in art, en el arte, in worship, eh, para adorar, and we're not to be subject to them. Y no podemos estar sometidos a él. Now, man today creates all kinds of images that become idols to him. Hoy en día la gente crea una cantidad de 
eh, cosas a las cuales they adora. Create images in their mind. Crea imágenes en su you mente. Know, and, and, uh, and, and, Various physical ways that we see. Ellos crean cosas en maneras físicas que nosotros vemos. And one of those idol, idols that's destroying many is pornography. Y muchos de esos ídolos destruye la pornografía. Which are both mental images and physical images. Eh, eh, la pornografía, no destruye, dije, destruye la pornografía. Es muchos de esos Items o estas cosas que creemos, creamos son como pornografía. And this idol leads to all kinds of, uh, crimes and problems. Y, y eso nos guía a otros problemas como la prostitución, el tráfico y el secuestro. And those are just a few of them. Esas son But solamente there, algunas there are many cosas. Other idols men create. Pero hay otros ídolos que el hombre Money crea. Is an idol to many. Dinero es una cosa que el hombre Cars, crea. Carros, home, casas, material things become cosas idols materiales se vuelven como ídolos. Worship, La gente lo adora and do all kinds of things y hace to un montón get. de cosas para tratar de conseguir eso. But Jesus tells us Pero Jesús nos dijo that we are to seek first his kingdom and his righteousness. Dice, debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia. We're to give all to follow him. Tenemos que dar todo para seguirlo a él. We are to worship the true God from our heart in Deb spirit and truth. Debemos adorar desde el corazón en espíritu y verdad. The Bible tells us that God desires obedience above sacrifice. Dios dice que desea obediencia por encima de sacrificio. So God is a holy and jealous God. Entonces Dios es un Dios santo y celoso. He cannot tolerate false worship. Él no puede tolerar la adoración falsa. In fact, the commandment tells us. De hecho, el mandamiento nos dice. It can bring his wrath to the third and fourth generation. Dice que su ira puede venir a la tercera y cuarta generación. Yet worshiping him rightly. Pero adorándolo correctamente. Brings his mercy to a thousand generations. Trae su misericordia para miles de generaciones más. Now the uh, prophet Habakkuk, el profeta Habakkuk speaks to this idea of worshiping false idols. Está hablando sobre esta idea de adorar falsos ídolos. He said he writes, what profit is the idol when its maker has carved it? Dice, ¿qué puede hacer, para qué sirve una escultura uh, que alguien ha esculpido? Or an image, a teacher of falsehood. O cualquier <clears throat> imagen o estatua Fundida. For its maker trusts in his own handiwork when he fashions speechless idols. Dice cualquier el que hace el el escultor que confía en su en su propia obra. And so he's pointing out the silly idea of worshiping something that you would create with your own hands. Entonces dice que esto sería como una idea tonta de adorar lo que nosotros mismos hagamos. He said, look, if you create something yourself and worship it, then that's not going to be any profit to you at all. Él dice, si uno adora eh, cualquier cosa que uno mismo haya hecho, eso no va a tener ningún beneficio. Now the prophet Isaiah speaks to this same thing in Isaiah chapter 44. Igual el profeta Isaías habló la misma cosa en Isaías 44. He mentions a man who planted some trees. Él menciona a un hombre que planta unos árboles. The trees grew up. Que los árboles crecen. He cut one down. Corta uno. And with part of the wood he built a fire. Y con parte de esa madera eh, hace un fuego. And he cooked some food to eat. Y cocina algo para comer. But with the other part of it, pero la otra parte de la madera, he carved an image. La esculpe, esculpe una imagen. Maybe if he was good, it looks something like that image. Igual que una imagen como esta que vemos en la filmina. And then Isaiah said, y luego Isaías dice, he also prays to it and says, y, a, y ese hombre entonces ora a esta imagen y dice, deliver me for you are my God. Dice, eh, Libérame porque tú eres mi Dios. So here is a man who's worshiping the very thing he created. Entonces aquí encontramos a alguien que está adorando 
algo que él mismo creó thinking it would be able to deliver him pensando que eso lo va a liberar a él and then two verses later y dos versículos después Isaiah asked this very important question Isaías hace esta eh, pregunta muy importante. Shall I fall down before a block of wood? Yo debería eh, debería adorar o eh, inclinarme a un pedazo de madera. So shall I fall down before a block of wood? Debería inclinarme a un pedazo de madera. Shall I worship the very thing I created with yo, my hands? Yo debería adorar lo que yo mismo creé con mis manos. So each of us should ask that question. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros también. Will I worship something I create myself? Yo debería adorar algo que yo mismo haya creado. But not just us individually. No solamente nosotros como individuos. The nation should ask the question. Pero la, la misma nación debería hacerse esa pregunta. Are we going to fall down and worship a black Of wood. Yo, on, como nación, deberíamos inclinarnos y adorar a un pedazo de madera. Are we going to worship the very thing we create with our own hands? Nosotros deberíamos adorar algo que nosotros mismos hemos creado con nuestras manos. Now, you know, modern Western man is would think something like this is foolish. Ahora, la gente occidental pensaría que adorar algo así sería algo tonto. You know, am I going to take some wood, carve out an image? Si yo tomo un pedazo de madera y esculpo una imagen ahí, and put it on my table at home, y yo lo pongo en mi en mi mesa en la casa, bow down to it. Y luego inclinarme. I worship you. Y de adorarle. No, you you are my God. Tú eres mi Dios. You will meet my needs. Tú vas a dar You'll solve a my problems. Vas a uh, a resolver mis problemas. Well, the prophet Jeremiah says to do to worship what we create. El profeta Jeremías decía que al adorar is, lo que yo he creado is all together stupid and foolish. Todo eso es una tontería. It's foolish to think that what we could create is going to be our savior, deliverer, es, and God. Es estúpido crea, pensar que lo que uno crea va a ser nuestro libertador y nuestro proveedor. But men all over the world are doing that very thing. Pero la gente en todo el mundo hoy en día están haciendo eso. Humanists Los humanistas are sophisticated idol makers. Son, son fabricantes de idolatría sofisticada. They might not carve an image out of wood and worship it. Ellos no va, tal vez no están haciendo ídolos de madera, but they create their own law systems. Pero ellos han creado su propio sistema de leyes. They create their own governmental systems. Ellos han creado su propio sistema gubernamental. And then they trust in them. Y ahora confían to be their God. para ser su Dios. You will provide for me. Usted estado va a proveer para mí. You will solve my problem. Usted va a eh, eh, resolver mi problema. You will bring utopia on earth. Usted va a traer una utopía a la tierra. And so in the United States, entonces en Estados Unidos, you know, many people in essence bow down to Capitol Hill where our national government sits. En Estados Unidos mucha gente viene y adora eh, el Capitolio donde está el gobierno. When they have a problem, cuando tienen un problema. When their house floods, cuando su casa se la lleva en la inundación. Because they weren't smart and built it where floods come. En, porque no han sido inteligentes al crear su casa en un lugar en un lugar no, seguro. They, they run to their God. Entonces vienen donde oh, su Dios. Come and provide for us. Proveeme, por favor. We have need. Tenemos necesidades. Be our provider. Por, tú eres our proveedor. Savior. Eres nuestro they Salvador. Look, they look to man. Ellos miran al hombre. His institutions. Como su institución. His laws. Como su ley. To bring about Utopia in the earth. Para traer una utopía a la tierra. They are worshiping the very thing that they create. Ellos están adorando la cosa que ellos mismos han creado. Now this is what man did back at the Tower of Babel. Eso fue lo que hicieron los hombres en el en la Torre de Babel. God told man from the beginning to 
Fill the earth. Dios le dijo al hombre, llena la tierra. You know, go out. De Take fuera. dominion over the earth. But here, Pero hoy, fallen man gathered together. Pero aquí en la torre de Abel, la gente se reunió en lugar and, de esparcirse. And they built their own tower. Y ellos construyeron su propia and torre. And declared, let us build a tower that reaches to heaven. Hagámonos la mejor torre. Let us gather together to solve all our problems and meet all our needs. Reunámonos juntos y resolvamos nuestros problemas. Man began to look to the state as the counterfeit Messiah. La gente empezó a ver el Estado como su Mesías. And man has been doing that ever since then. Y el hombre ha venido a hacer esto desde, to, desde mucho tiempo. Looking to his own wisdom. Mirando su propia sabiduría. To really to be his God. Para realmente ser su Dios. Statism is the golden calf of America and the modern world. El estatismo es el becerro de oro de América y del mundo entero, moderno. The, The God that man now worships es is el, not the true and living God. Es el, el Dios que la gente está adorando hoy en día. No But es el Dios verdadero. It's a God of his own creation. Es un Dios de su propia creación. Things he makes with his own hands. Cosas que ellos han hecho con sus propias manos. See, statism... Así que el estatismo is the belief that the state or civil government is the ultimate authority in the earth. Es la creencia que el estado o el gobierno civil es la última autoridad en la tierra. The state is the source of law. Que el estado es la fuente de la ley. It's the source of morality. Es la fuente de la moral. It's the source of what is right and wrong. Es la fuente de lo que es bueno o correcto. It is our savior. Es como nuestro salvador. We will look to the state to bring about whatever we need. Nosotros vamos a ver el estado para como nuestro proveedor. Now, there are many forms of statism. Hay muchas formas de estatismo. In later sessions we'll explore this more. Y en algunas sesiones más adelante vamos a explorar But esto. Statism is a religious belief. Pero el estatismo podemos verlo como una religión. It's a belief that worships a false god es una religión que adora a an, un dios falso an idol un ídolo a thing that man makes himself es una cosa que el hombre ha hecho con sus propias manos and when we worship the false god there's always negative consequences cuando hacemos o adoramos un dios falso siempre hay consecuencias negativas now we hear today from we hear from the media and educrats uh, Hoy en día escuchamos de los medios de comunicación, de la educación, you know, that we ought to tolerate all things. que debemos tolerar todas las cosas, you know, tolerate all religions. tolerar todas las religiones, Because there are many ways to God. porque hay muchas dioses, you know, tolerate all ideas of morality and truth. tolerar todas las ideas de verdad y moralidad, Because there's no really one way of truth porque or morality. no hay realmente Dicen ellos una, una verdad. But toleration is unbiblical. Pero tolerancia es, no es bíblica. See, if we violate God's law, si nosotros violamos la ley de Dios, are we put man's law above God's law, si nosotros ponemos la ley del hombre sobre la ley de Dios, then we are placing something above him. entonces vamos a poner algo sobre Dios. And in essence, we're worshiping it. Entonces, en esencia, estamos adorando y alabando we're eso. Violating this commandment to not de esa manera vamos a violar este mandamiento. Worship idols or engraven images. Y es como estar adorando ídolos o formando estatuas, imágenes. So if we allow contrary worldviews or moral systems to prevail, si nosotros permitimos que eh, cosmovisiones contrarias de, y de moral contraria a la cristiana, then we are, are allowing idols to become foremost in our lives. Entonces permitimos que ídolos comiencen a venir a nuestra to sociedad. Be, to become foremost in our society. Para que se formen eh, en nuestra sociedad. So we should not tolerate such idols. Nosotros no podemos tolerar ese tipo de ídolos. But seek to see God's way of life prevail. Pero sí debemos promover 
la idea de que Dios es proveedor de nuestra vida. 